晚上吃饭没有事先告诉你，是因为……她就是那个抛弃你的女程序员吗？你别以为我们领证了，你就可以对我的事妄加揣测。我没有妄加揣测，这是基于逻辑。你当着李小姐的面对我嘘寒问暖，难道不是拿我当挡箭牌用吗？那你跟陈一鸣呢？他是在安慰我。安慰你什么了？工作上的事。啊，工作上的事就要搂搂抱抱，那有更严重的事？我头顶是不是要泛绿光了？你跟黎曼，我跟他什么也没有。你还没回答我的问题呢。我不想回答你这种胡搅蛮缠的问题，放开！陆离，你不是海鲜过敏吗你好，有没有吃海鲜过敏的药？是你本人过敏吗？嗯，不是，是我太太，她吃了一口虾，脖子上起了红疹。药膏外涂，不要抓挠皮肤，以免发炎。还有其他要注意的地方吗？呃，这段时间呢，要避免吃辛辣刺激的食物。如果再严重的话，建议去医院检查。谢谢啊。
那个，我买了早餐，医生说你要吃清淡一点。他没看到我给他买的药膏吗？哎，你去哪儿啊？不坐车啊？喂，竟然对我冷暴力！不坐车算了，谁稀罕载你啊？切我已经给他台阶下了，他不下，让我再道歉，不可能。这陆考拉平时性格挺温顺的，这回怎么气性这么大？个人认为，考拉性格很温顺，生气几率很小。哼，生气几率是挺小的，但是发起脾气来，可是很暴躁的，好吗？如果你想知道正确答案的话，建议你去问一下考拉，这都什么破回答？一模一样，不是老板，他是员工，要道歉，怎么说应该是他给我道歉